Εδώ αδελφοί μου σας καλημερίζω από το υπαίθριο και δροσερό αρχονταρίκι που υπάρχει το υπαίθριο στον κήπο μας κάτω από τη δροσιά αυτών των όμορφων δέντρων η Μουριά προσφέρει πάντοτε μια πολύ όμορφη δροσιά εδώ λοιπόν εκθές το απόγευμα είχαμε μια κουβέντα με όσους έρχονται και επισκέπτονται τη Μονή και καθόμαστε πίνουμε το καφεδάκι μας στο υπαίθριο αρχονταρίκι και με ρώτησαν κάποιοι αδελφοί μας και τους μίλησα περί του πόνου γιατί η ερώτηση ήταν γιατί ο Θεός της αγάπης επιτρέπει ο άνθρωπος να έχει πόνους, να υποφέρει και να πονά. Και τους εξήγησα ότι από αγάπη το κάνει ο Θεός. Μου λένε από αγάπη να πονάω και να υποφέρω. Και όμως αδελφοί μου είναι η αγάπη του Θεού κρυμμένη πίσω από τον πόνο. Λίγα λόγια θα σας πω και θα το καταλάβετε όπως είπα και στους προσκυνητάς εχθές της Ιεράς Μονής μας. Τι τους είπα, ότι ας υποθέσουμε ότι πονάω εδώ που είναι η καρδιά μου. Γιατί πονάω, γιατί επιτρέπει ο Θεός να πονάω. Για να καταλάβω, το επιτρέπει από αγάπη, για να καταλάβω ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει ή στο πνευμόνι μου ή στην καρδιά μου ή σε κάποιο άλλο όργανο του σώματός μου εκεί που πονάω. Ακόμα πίσω στην πλάτη κάποιος με κόψει με ένα μαχαίρι εάν δεν πονάω δεν θα καταλάβω ότι με έκοψε. Θα φύγει το αίμα και θα πεθάνω. Ομοίως αν δεν αισθάνομαι τον πόνο δεν θα προσέφευγα ποτέ στο γιατρό. Έτσι λοιπόν ο πόνος μου χτυπάει ένα καμπανάκι για να τρέξω στο γιατρό με ειδοποιεί ο Κύριος της αγάπης ότι το σώμα σου παιδί μου πάσχει δεν είναι καλά τρέξε στο γιατρό να σε βοηθήσει να γιατρευτείς τρέξε στο γιατρό να πάρεις το κατάλληλο φάρμακο εάν λοιπόν δεν πονούσα δεν θα το καταλάβαινα ο πόνος λοιπόν είναι ευεργετικός είναι εκδηλωμένη η αγάπη του Θεού επάνω στον άνθρωπο για να μου δείξει ότι το σώμα μου δεν λειτουργεί πλέον καλά. Και όταν οι πόνοι γίνονται αφόρητοι πολλές φορές, όπως είναι ο καρκίνος των οστών, είναι για να καταλάβω πάλι ότι το σώμα στενεί βαριά και μου χτυπάει καμπάνα πια ο Κύριος να ετοιμαστώ γιατί φεύγω από αυτή τη ζωή. Να ετοιμαστώ. Και χτυπούν καμπάνες πλέον, ώστε να είμαι έτοιμος. Από αγάπη με προειδοποιεί, με ειδοποιεί λοιπόν. Ομοίως πολλές φορές όμως αδελφοί μου, ο άνθρωπος έχει ψυχικούς πόνους, πνευματικούς πόνους. Πονάει για διάφορα γεγονότα που του συμβαίνουν και προβλήματα μέσα στο σπίτι του. Γιατί επιτρέπει ο Θεός πάλι αυτόν τον ψυχικό πόνο. Τον επιτρέπει πάλι, μας χτυπάει καμπανάκι για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι κάπου πνευματικά δεν πάμε καλά. Η ψυχή μας δεν βαδίζει στο σωστό δρόμο και πρέπει να τρέξουμε σε έναν άλλον γιατρό, τον πνευματικό γιατρό, να τρέξουμε στον εξομολόγο να βρούμε γιατί ο Θεός επέτρεψε να πονέσει η ψυχή μας από κάποιο γεγονός το οποίο συνέβηκε μες στο σπίτι μας, συνέβηκε σε ένα φιλικό σπίτι που το αγαπάμε πολύ, συνέβηκε στο παιδί μας ή σε μας τους ιδίους. Χτυπάει λοιπόν ο Θεός καμπανάκια από αγάπη για να καταλάβουμε ότι πνευματικά δεν βαδίζουμε καλά. Η ψυχή μας, διότι ο άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή μαζί. Όταν το σώμα δεν βαδίζει καλά και δεν έχει υγεία, χτυπάει καμπανάκι με τον πόνο. Ομοίως και η ψυχή μας, το πνεύμα μας, όταν δεν βαδίζει στο σωστό δρόμο και κινδυνεύει να οδηγηθεί στον πνευματικό θάνατο, τότε ο Θεός πάλι επιτρέπει να χτυπάει καμπανάκι και έρχεται ο ψυχικός πόνος. Μη ρωτάτε λοιπόν το Θεό γιατί, από αγάπη μας το κάνει και μας χτυπάει το καμπανάκι ή καμπάνες 
για να ξυπνήσουμε και να επανέλθουμε στον ίσο δρόμο. Αυτό ήταν έτσι το θέμα που με λίγα λόγια τώρα περιληπτικά είπα στην αγάπη σας για να τα πληροφορηθείτε και να τα ακούσετε κι εσείς. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ την αγάπη σας όλων όσων κάθε φορά μας βλέπετε μέσα από το κανάλι Γέρον Νεκτάριος. Σας ευχαριστώ που διαδίδετε και κοινοποιείτε τις ομιλίες αυτές στο facebook. Σας ευχαριστώ που στηρίζετε το μοναστήρι μας οικονομικά και καθιοντήποτε τρόπο διότι πράγματι οι ανάγκες είναι πολλές και χάρη σε εσάς το μοναστήρι συνεχίζει να ζει, να κτίζει, να οικοδομεί πνευματικά αλλά και υλικά, να κάνει τις ελλημοσύνες του, να βοηθάει τους συνανθρώπους μας. Είμαι ευγνώμων για ό,τι κάνετε απέναντι η αγάπη σας, η αγαπόσα καρδία σας απέναντι προς αυτό το μοναστήρι στο τρίκορφο της Φωκίδος τον Άγιο Αυγουστίνο και τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρουφ. Ευχαριστώ όλους εσάς που γίνεστε συνεργάτε και διαδίδετε το Λόγο του Θεού και γράφετε υπότιτλους στα ελληνικά και σε άλλες ξένες γλώσσες. Χαρά μου είναι να έρθετε σε αυτό το υπαίθριο Ορχονταρίκη. Ένα απόγευμα να μπορέσω κι εγώ να σας γνωρίσω από κοντά, να πιούμε ένα καφέ, να συνομιλήσουμε εδώ, σε αυτό τον όμορφο χώρο, πίσω από τον Ιερό Ναό μας. Και αφού προσκυνήσετε, να με συναντήσετε και να μιλήσουμε αδέλφια μου. Ευχαριστώ την αγάπη σας, την οποία μου την εκφράσατε τόσο πολύ. Δεν θα ξεχάσω το ότι τόση αγάπη που είδα στα πρόσωπά σας απέναντί μου. Μ' αγκαλιάζατε, με φιλούσατε, μου μεταδίδατε την καρδιακή σας αγάπη κάθε φορά που έρχεστε. Να είστε καλά, να ξέρετε ότι και εγώ σας αγαπώ και γι' αυτό κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω τις δικές σας ψυχές, τις ψυχές εδώ των μοναχών, αλλά και όπου γης υπάρχει άνθρωπος. Ο Χριστός να σας ευλογεί και μην ξεχάσετε, δεν θέλω να το ξεχνάτε, να διαδίδετε το κανάλι και σε φίλους σας και σε γνωστούς σας. Εκεί που γράφει η εγγραφή κάτω, το βλέπετε εκεί ακριβώς, να πατάτε να εγγραφείτε στο κανάλι και δίπλα έχει ένα καμπανάκι. Να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχεται στο κινητό σας τηλέφωνο να σας έρχεται η ενημέρωση ότι ένα νέο βίντεο ανέβηκε στο κανάλι Γέρον Νεκτάριος. Ο πόνος λοιπόν είναι η εκδήλωση της αγάπης του Θεού γιατί προειδοποιεί τον άνθρωπο ώστε είτε σωματικά να μην πάθει μεγαλύτερη βλάβη είτε πνευματικά. Να χαίρεστε και να γάλεστε. Αδελφοί μου και ο Θεός πάντοτε και η Παναγία να σας έχει κάτω από τη σκέπη της. Ο Άγιος Σεραφείμ και ο Άγιος Αυγουστίνος να πρεσβεύουν πάντοτε για την οικογένειά σας να την προστατεύουν και να την ευλογούν. Έχετε και τη δική μου αγάπη και τις δικές μου προσευχές και ευχές σε όλη την οικογένειά σας. Σας αγαπώ όπως με αγαπάτε. Να είστε καλά. Χαίρετε αδελφοί μου.